click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम देखने वाले अदर टाइप ऑफ ऑडिटिंग का सेकंड पार्ट दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट एज द नेम सजेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट पूरा डिटेल प्रोविजन हम देखने वाले आज के वीडियो में यस माय डियर स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने इसका बेसिक्स कहाँ पे देखा है ओसीएम सी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है उसके फीचर्स उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब हमने अपने ई कीड़ा के वीडियो में आप ओसीएम सब्जेक्ट सब्सक्राइब करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स क्या क्या होता है मैरिट्स क्या क्या होता है डी मैरिट्स क्या क्या होता है ये सब हमने बचपन में देखा बचपन मतलब ट्वेल्थ स्टैंडर्ड अभी हम क्या देखने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट के फीचर्स आपने देख लिए उसके लिए एक एक्ट है जो गवर्न करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को दैट एक्ट इज कॉल्ड एज इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 यस इंडिया में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको ये एक्ट एप्लीकेबल है अलोंग विथ इट बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है स्टेट एक्ट जिसको बोलते हैं जैसे महाराष्ट्र में अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसको महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है समझ रहे हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉज एंड बाई लॉज ऑफ द कंपनी समझ रहे लॉ तो एक है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंडर और एक एक्ट है स्टेट का एक्ट दैट इज महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके अंडर जो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनते हैं जैसे कंपनी बनते हैं उनके एम ओ ए होता है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसे ही हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाई लॉज ऑफ द कंपनी ये बाई लॉज क्या होता है लॉ के रिलेटेड कुछ और लॉ जो ये पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी को एप्लीकेबल है बाकी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को हो या ना हो बट इनको तो जरूरी है जैसे एम ओ ए क्या करता है ये क्या सारी कंपनीज को इंडिया में जो जो कंपनी है सबका एप्लीकेबल है नहीं इट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट कंपनी जो कंपनी का एम ओ ए है ऐसे ही ये जो चार्टर डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग बाय लॉस भी बोलते हैं लॉ के सपोर्टिंग और एक्स्ट्रा लॉस दैट इज कॉल्ड एज बाय लॉस तो ये क्या करता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्न करता है तो भी फॉलो करना है उनका भी ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में लिखा हुआ है ऑडिट कैसे करना है क्या करना है समझ रहे और इसके भी आगे और एक चीज है कॉल्ड एज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आपको टेक्स बुक में नहीं मिलेगा मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज्यादा स्टेट में रूल कर रहा है समझो महाराष्ट्र में भी है गुजरात में भी है यूपी में भी है तो ऐसा समझो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मल्टी स्टेट में गवर्न कर रहा है तो उसके लिए एक अलग से एक्ट है कॉल्ड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है समझ रहे हैं तो ये आपने क्या क्या देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन देखे कि कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं कि नहीं ये देखने के लिए जो बंदा काम करता है दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिटर आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वालिफिकेशन भी नहीं बोला मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बोल देता हूँ पहली बात दो चीजें देखेंगे हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिटर और एक मल्टी कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिटर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिटर है नॉर्मल जो एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं उसको ऑडिटर दो में से एक बंदा हो सकता है या तो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो डिप्लोमा का एग्जाम है गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है उसमें जो डिप्लोमा हो गया है क्लियर हो गया है वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कर सकते हैं मतलब क्या यहाँ पे सिर्फ सी ए नहीं है पर्सन हु हैज क्लियर देयर एग्जामिनेशन इन डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो भी ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं अगर मैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बात करूं तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता और कोई भी नहीं यस सो दैट इज द डिफरेंस टू समराइज दिस वीडियो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर कौन होते हैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सिर्फ बात करूं तो प्रैक्टिसिंग सी ए और पर्सन हु हैज क्लियर डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जामिनेशन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपको टेक्स बुक में नहीं दिया है उसका ऑडिटर कौन हो सकता है ओनली एंड ओनली प्रैक्टिसिंग सी है 
यस ये क्या करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाएंगे और वहाँ के मेंबर्स के पास से बुक्स ऑफ अकाउंट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन ये लेंगे और ये देखेंगे कि ये सब कुछ फॉलो किया है कि नहीं बराबर बराबर अगर नहीं किया है तो क्या कर देंगे रिपोर्ट कर देंगे मेंबर्स को के आपका कामकाज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कामकाज बराबर नहीं चल रहा है यस लॉ रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज क्योंकि इनके खुद के जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बायलॉज एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दीज आर परफेक्ट करेक्ट शोइंग टू एंड फेयर व्यू आर नॉट ये रिपोर्टिंग हो किसको देगा मेंबर्स को देगा Yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe to Kira channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.